ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಹೀಪನಹಳ್ಳಿ ತಂಗುದಾಣ ಇಂದು ಕುಡುಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರುವ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಮೂಲತಃ ಎರಡಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕೇರಿ ಹೊನ್ನಜ್ಜಿ ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಊರಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃದ್ಧರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆ ಹಲವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ತಂಗುದಾಣ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಿಂತ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ತಂಗುದಾಣ ಇಂದು ಕುಡುಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಹೌದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದ ಊರಿನವರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಮೆಣಸಿನಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ತಂಗುದಾಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತದನಂತರ ಒಂದೇ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ತಂಗುದಾಣವೇಕೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನಿಸಿ ಎರಡು ತಂಗುದಾಣ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ತಂಗುದಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ತಂಗುದಾಣವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಎಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಈ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊರೆಯದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗದೆ ಇಂದು ಎಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಕಾಯಲು ನಿಲ್ಲುವುದು ಕೆಳಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇನು ಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗೋದೊಂದೇ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಃ ಬಸ್ ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಸ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ತಂಗುದಾಣವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಿಂದ ದಿನಾಲೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಗತಿಗೆ ತಡವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿರಸಿ ಡಿಪೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಸ್ ರಶ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ತಂಗುದಾಣ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಬಿಡುವು ನೀಡದೆ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಡುಕರು ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವೃದ್ಧರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಇಳಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹೆಗಡೆ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕುಡುಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕುಡುಕರು ತಮ್ಮ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಿಪ್ನಳ್ಳಿ ತಂಗುದಾಣದ ಅಚ್ಚೆ ಮಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಸ್ ಬರುವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು ಆದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದ
ಈಗ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ದೇರೆ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಈ ದೇರೆ ಬೈಲು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬೈಲು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಜೈ ಜೈನ ವಂಶದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕುರುಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನವದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈಗ ಆರಂಭಿಸ ಆರಂಭಿಸಲು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ರಂಗಪೂಜೆ ಆರಿಸದೇ ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಸೇವೆ ನೂತನ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ ಕೊಠಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೊನಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಗಣವೇಶಧಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು ಹೊನ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೊಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ರಾಮ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಘದ ವರ್ಗಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಬೋಧಿನಿಯ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಘದ ವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ದೇಶವನ್ನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘದ ಮೇಲಿದೆ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕಲಿಸುವ ಗುಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಗಣವೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಂಘದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾವ್ಯುಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಲ್ಲದು ಎಂದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರಗಳೇ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗ ಸರದಿಯಂತೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ಪರ್ಶ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಂಘವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು ತೊಂಬತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೇಹೋದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಏಕದೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ದಶ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕದ ಸಂಘದ ಸೇನಾನಿಯ